ജോളി കൂടുതൽ പേരെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായി സൂചന ഷാജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കും കൗമുദ് എയർലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ പ്രതി ജോളി കൂടുതൽ പേരെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായി സൂചന ഷാജുവിന്റെ മൂത്ത മകനെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ജോളിയുടെയും ഷാജുവിന്റെയും കല്യാണത്തിന് ശേഷം മൂത്ത മകൻ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിലായിരുന്നു അതേസമയം അന്നമ്മ തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെയും ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം ആദ്യ തവണ നൽകിയ വിഷത്തിന്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞതിനാൽ അന്ന് മരണം സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് വീര്യം കൂട്ടി നൽകിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ പ്രതി പട്ടിക നീളുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ റിമാൻഡിലായ മൂന്ന് പ്രതികളെ ബുധനാഴ്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും സൈനൈഡിന് പുറമെ മറ്റു ചില വിഷാംശങ്ങളും കൊലപാതകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ജോളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കി ആരുടെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകത്തിൽ ജോളിയെ സഹായിച്ച മറ്റുള്ളവരെയും പിടികൂടാനാണ് പോലീസ് ശ്രമം ഇതോടൊപ്പം വ്യാജ വിൽപത്രം ചമയ്ക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികമായോ മറ്റോ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കും ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക നിലവിൽ റിമാൻഡിലായ മൂന്ന് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും നീക്കം ജോളി എന്ന സൂത്രക്കാരി കുരുക്കുമുറുകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയതായി കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിലുണ്ടാകണമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പിൻവാങ്ങിയത് കല്ലറ പൊളിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും മറ്റൊരാൾക്കുമൊപ്പം ജോളി അടുത്ത വീട്ടിലിരുന്ന് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ച ചെയ്തു ആറുവട്ടം മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജോളി പലതും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോളി അവിശ്വസിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചില്ല കല്ലറ തുറന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കട്ടപ്പനയിലേക്ക് യാത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടത്തായിൽ തുടരാനായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇതോടെയാണ് ജോളിക്ക് അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന് സംശയമുണ്ടായത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിശ്വസ്തനായ ലീഗ് നേതാവിനും സുഹൃത്തിനുമൊപ്പം ജോളിയുടെ അടുത്ത വീട്ടിലിരുന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാമ്പത്തികമായും ആളായും സഹായിക്കാമെന്ന് പലരും അറിയിച്ചു പ്രത്യക്ഷത്തിലൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ഏറെ അടുപ്പമുള്ള അഭിഭാഷകന്റെ വാക്കുകൾ ജോളിയെ നിരാശയിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റു രേഖകളുമായി ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വനിതാ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനായില്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഫോൺ വിളിയുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം നിരത്തിയതോടെ ജോളി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിസന്ധി ഒഴിയാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ഡ്രൈവർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പ്രതിസന്ധി ആറാം ദിവസവും തുടരുന്നു ഇന്നലെ മുന്നൂറിലേറെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറവായതിനാൽ താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർമാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഡ്രൈവർ ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു അവധി പ്രമാണിച്ച് ഇന്നും നാളെയും താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർമാരെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കേണ്ടെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബുധനാഴ്ച ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം പി എസ് സി ഡ്രൈവർ നിയമനങ്ങൾ ഉടൻ നടത്തേണ്ട എന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തീരുമാനം പൂതനയിൽ റിപ്പോർട്ട് വൈകും അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂതന പരാമർശം വിവാദത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വൈകും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അസത്യം പ്രചരിക്കുന്നതായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മന്ത്രി ജി സുധാകരനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി മാത്രമേ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകൂ താൻ പറയാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഷാനിമോൾക്ക് അനുകൂലമായ സഹതാപ തരംഗമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിനുണ്ട് ഇന്ന് വി എം സുധീരനും മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിനായി പ്രചാരണത്തിനെത്തും പൂതന വിഷയം തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാന ആയുധവും ഷാനിമോൾക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ മാപ്പ് പറയുന്നതുവരെ അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ഭക്തി നിറവിൽ മഹാനവമി